ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சப்போட்டா கேசரி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சப்போட்டா பழத்தோட அந்த உள்ளே இருக்கும் இல்லையா அந்த பல்பு அந்த பல்ப் எடுத்து நான் கேசரி பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இந்த ரெசிப்பியில் வந்துட்டு நான் வந்து சுகரோ கலருக்கு எதுவுமே சேர்க்க மாட்டேன் நாட்டு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு கால் கப் அளவுக்கு நெய்யும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து முந்திரி பருப்பை வந்து வறுக்கிறேன் ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு தான் வறுக்கணும் இந்த கேசரி பொதுவாக கொஞ்சம் நெய் ஜாஸ்தி ஊற்றுனீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் ஒரு முக்கால் வேக்காடு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம வந்து திராட்சை பழம் உலர்ந்த திராட்சை பழத்தை வந்து அதில் போடணும் இது ரெண்டையும் வறுத்து தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கிடையில் வந்து சப்போட்டா பழம் வந்து ஒரு மூணு பழம் எடுத்திருக்கேன் நான் ஓரளவுக்கு பழமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தோலை சீவிக்கோங்க தோலை சீவி கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே சீடு இருக்கும் அந்த சீடை எடுத்துகிட்டு அப்படியே கரண்டியை வச்சு மேஷ் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா அந்த பழத்தை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்பூன் வச்சு ஸ்கூப் பண்ணிங்கன்னா அது அழகாக வரும் அப்படியும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிவிட்டு நல்ல கரண்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க மிக்சியில் தான் அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மிக்சியில் அரைச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொலக்கொலன்னு போயிடும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இது அந்த கேசரி சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே இந்த சப்போட்டா பழம் வந்து வாயில் கடிப்பட்டால் தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கரண்டியில் மேஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் முந்திரி பருப்பையும் திராட்சை பழத்தையும் வறுத்து எடுத்துட்டேன் அதே நெய்யில் வந்துட்டு ரவை அரை கப்பு ரவையை வந்து அந்த நெய்யில் போட்டு நல்ல மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு நல்ல ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுக்கிறேங்க தீயக்கூடாது அதே சமயம் ஓரளவுக்கு ப்ரௌனாக வரணும் இதுக்கிடையில் வந்துட்டு இப்போ நான் அரை கப்பு ரவை போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து அடுப்பில் காய வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுடு தண்ணி இது நல்லா ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் ஆன ஒன்றே அந்த ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு சுடு தண்ணியை வந்து இதில் நான் ஊற்ற போகிறேன் அளவு வந்துங்க அரை கப் ரவை போட்டிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ நான் சுடு தண்ணி ஊற்றுனிங்கன்னா சீக்கிரம் ஆகிடும் இப்போ நான் சுடு தண்ணி ஊற்றுறேன் பாருங்கள் அது ஊற்றும் போதே நல்லா கொதிச்சு வருது இப்போ இது போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா கட்டி பிடிக்காமல் நல்ல கேசரி நல்லா வருங்க நான் வந்து நாட்டு சக்கரை வந்து போட போகிறேன் நாட்டு சக்கரை வந்து இப்போ அரை கப்பு சேர்க்க போகிறேன் இப்போ சப்போட்டா பழம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்ததுன்னா நாட்டு சக்கரையோட அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் சப்போட்டா பழம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா சக்கரையை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி போட்டுக்கோங்க இது அந்த பழத்தை பொறுத்து நம்ம உங்களுக்கு சக்கரை எவ்வளோ போடணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் இப்போ ரவை வெந்து வந்த உடனே நான் இப்போ நாட்டு சக்கரையை போட்டு நல்லா கிளறி விடுறேன் இப்போ வந்து ஏலக்காயும் நாங்கள் பிச்சு போட்டுக்கிறேன் இதில் நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் இருந்தாலும் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து நல்ல சேர்ந்து கேசர் ரெடியாக வர்றப்ப நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சப்போட்டா பழத்தோட அந்த பல்ப் நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்க அந்த சப்போட்டா பழத்தை வந்து இதில் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த சூடான சப்போட்டா கேசரி ரெடி ஆயிடுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு டென் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அதிகபட்சம் சுடு தண்ணின்னா ரெடியாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா டென் மினிட்ஸில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ வருங்க இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த சப்போட்டா பழத்தோட பல்ப் போட போகிறேன் இதுக்கு நான் வந்து கலர் எதுவுமே சேர்க்கலை இப்போ இந்த பல்ப் போட்டோடனே அப்படியே நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நல்ல அது ஒன்று சேர வர்ற மாதிரி நல்ல கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே நெய்யில் முந்திரி பருப்பு திராட்சை பழம்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதோட ஒன்றா சேர்த்து கிளறிட்டிங்கன்னா இந்த சப்போட்டா கேசரி ரெடி ஆகிடுங்க இது வந்து அந்த கேசரி நம்ம சாப்பிட்றப்ப அந்த சப்போட்டா பழத்தோட அந்த ஒரு சில பாட்டு வந்து வாயில் கடிப்படும் அப்போ அது நல்லா அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் இதில் நான் கலர் வந்து எதுவுமே சேர்க்கலை இது வந்து ஒரு மாதிரி லைட் ப்ரௌன் கலராக வரும் நல்லா இருக்கும் கலரே எதுவும் தேவையில்லை அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ